Ayo mai sini pada yang sedih Sedih Oke Untuk si Jengman Yang juga diri Yang saya Yang juga diri Ek moet nou vir jou sê, dit is eindelijk dit flank oor. Nou in die spoordag, Flippy vat die jylle in die middag en hy stel die klank op en die volgende ochtend toe hy maak so, dit is daar niks. Dit is hoe klank werk, hy maak so. Maar op ons is rechtig dan van waar ons blij, wat is dit in die middag wat voorrecht is dit? Om in die huis van die heren te wees. Is dit, is dit die bek my? Ons sit in my boodschap. Ik laat geen dan. Ze beter. En wanneer mijn bloed zal eerst nemen dat mijn boos zal vlees. Als hij. Is dat wel een hart? Hij komt niet gewoon van die gelegenheid vooruit maken om van al te zeggen hartelijk welkom volgend hier. Het is een lekker klok die bezoekers. Het is voor ons rechtig lekker om jullie bij ons te hebben. We gaan zo met al bij Rian en Sherry. Het is voor ons rechtig lekker wat jylle hier met ons is. Jylle weet, jylle is deel van ons en ons is so blij jylle te op en keier. Dan Franco en Mila, hulle is hier en hulle het vir paar alweng en maak hem aan, hy het aan saam gebring en sy is so blij jylle is vir hier. Hulle kom maar uit Gauteng uit en ons is rechtig dankbaar en blij dat jylle hier is. Dit is vir ons een groot voorrecht. Dan die klant Johan het om keier, Johan het om keier, Johan het saamgebring vir my nie welkom by ons vir oogend. Ja, wat een vloerig is dit om my moeder vir oogend hier te hee. Uitbaal van Brakwana vir baas te jylle. Ek het daar gebring as my bek op vir oogend, so nie met my sat op. En ons huis van Brakwana vir die baan nie, ek sê het vir jylle. Nou en sê, hartelijk welkom, ons is rechtig bij jylle sê, en dan speciale woord ook, vir hulle dan, jy het nie nie keier nie, jy het nie dienst doen vir oogend, so ons is rechtig, dan maar bly jylle twee lyk vir oogend so prachtig, dit lyk vir my, jylle het speciaal aangedrek hier die operatie, en ons is so die vir jylle, ons is rechtig bly jylle saam met ons vir oogend oor. Ek bid rechtig dat vir oogend die sien gaan ontvang hy aan die Heere en dat hy die dienst saam met ons gaan geniet. Ek weet een spoorvakantie en ek het eindelijk gedink daar gaan my nou mense wees, maar weet jy wat? Waar is het lekker om te wees? Hier in die huis van die Heere is het lekker om te wees. En ek weet, ek wil net sê, ek weet my maag geniet vir oogend die sange want ek het ons vele gesê, ek was daar gewees met het sister en ons kan nie by jou die baie raak muziek nie, dit was nie nie net too much for ons. Maar my moeder sê, dit is maar lekker, maar dit is nie so lekker soos nie by ons, en so ek weet sy gaan uit van die. Met vandag ons afkondigings vir die week, Simon van Serena gaan nie vanmiddag oefen nie, ons gaan in die week wel probeer om te kyk om die keer ons deel voor weg te kry, so weet maar, Dat was lopig van ons mense wat nie hier is vandag vir die oefening nie, ook nie die beeld hier is nie, maar die ander gaan rechtig ons gaan kyk op die ons deelkoor op die fiets hier die beeld, by dit uit te kom, so ons gaan die tijd gebruik daarvoor. Woensdag oogend, die deel bid hier, en sy herinner die daar aan, en dan volgende sondag is nog nie die jeugbediening nie, is die sondag daarna, wanneer die school weer heropen het, die is ongelukkig een korte vakantie, maar ja, so, dit is dan volgende sondag, die hier met ons ochendienst, ja, en dan die hier, is daar ook net een verjaarsdag, voor my, jy verjaar, die 28ste, mag jy rechtig geseende dag hee, en ons bede is, dat die liewe die ons jaar, die jou geseende jaar sal wees, dat jy rechtig sal ervaar, dat jy jou hand vasthoud, Jy is ook nou in metriek, so dit is een boor, nie, en skies, dit is ander wat in metriek is. Sorry, jy is net in graf 11 van hierdie jaar, maar ja, sterkte. En ons meer die rug gaan ook vir jou bystaan in die jaar. Ek 
het land worden, en die gestroomd Ik heb de strand gekomen van het rapid af. Dit was een gezinde tijd geweest. Um, Marco was zomaar bij de hond geweest, hij is bij de 15 uh, en in onze prachtige goede tijd gehad in vrede. Dus dank je wel dat het ons veilig terug is. Wie een van ons ziens is daar een stukje zeer in. Die twee ziens wat ik weer bezier was, die net ligt er haar zijn scherm opgedoen en die ernstig zeer gekregen is. So ons dank je wel rechtig ook daar voor. En ons is dan waar om terug te wees. Ek wil gaan vir oogend vir ons ons gemeente gebed doen. Ek het versoeken wat ek graag vir oogend die name van wil noem en vir die Heere plaas. Uh, ons dra vir oogend die naam ons weet en vertrouw dat die Heere rechtig vir jou gaan ingryp en ons weet uh, as die mens enkel vir iemand goeie wens het die wens, nie enkel net sê, weet jy wat, ek wens jou goeie gesondheid die in beste manier is so, jou. Ons gaan vir oogend jou rechtig op die aan die jou, dat die jou rechtig vir jou sal onderneem en vir jou sal bijstaan. Ons draal op ons roetom op die jou, dat die jou rechtig vir ons sal bijstaan en vir ons sal onderneem. So ook uh, André, André Koetser, mag die jou ook vir oogend vir ons sal staan, vir André Manraak, die André die jou rechtig nodig, vir oogend soebuk, vir Santi, uh, ons draal vir Santi so na koelbuk op die Heere, die Heere wil by Santi vir oogend sal stilstaan. My laaste naam wat ek wil noem, is, ons bid vir oogend ook vir Ria, Ria Lizzemol, ek weet sy is nie in ons gemeente nie, maar dit vermoed ons nie vir haar aan te treen te bid nie. Mag die Heere ook by Ria stilstaan vir oogend, die Heere wil vir haar onder die aan in die voorheid van sy genade. As jy vir oogend een versoek het wat jy wil doen, jy is so welkom. As jy vir oogend net wat sê, jy is my hart, en sê, ek het een versoek, maar ek wil nie, nie, maar by die is dit bekend, ek gaan jy jou hand opsteel, en sê, jy is my versoek vir oogend. As jy vir oogend die dankbare hart het, wil jy nie vir my my dankie sê nie, en ons is so, so dankbare, dat ons vir die heren kan sê, dankie nie. Kom ons sluit die boom. Kom al vader, wat een groot en een wonderlijke voorrecht om in die huis te kan wees vir oogend. Dank die Heere, die net vir die liefde en die genade nie, maar Heere, baie, baie dank die vir die ontelbare sene wat ons uit die hand ontvang. Dank die Heere, dat ons weet wanneer ons in nood is is dit so makkelijk om na die toe te hart hoor, wat is ons alle vader, en jylle, die belofte aan ons is, dat jy ons nooit sal begeer by die verlaten. Jylle, jy sê ook in die poort, wat nog een belofte is, dat ek is jou God en jou versier, ek is nie met jou schepper en jou maker nie. Jylle, jy is ook ons genees hier, jy is ook ons alles. En vanmorgen wil ons met vrijmoedigheid elke versoek by die voete kom neersit, by die kom en sê, Vader, onderneem as een brief door die volheid van die genade van elke versoek. En die hande gesien wat opgaan. Ek vraag vir oogend, Heere, dat jy by elke een sal gaan stilstaan en dat jy vanmorgen sal gaan onderneem vir elke een en elke behoefte So ook, Heere, wil ek vraag dat elke versoek wat ons genoem het, elke naam, dat jy vanmorgen by elke in stilstaan en vir elke in onderneem soos wat jy net jy dit kan doen, Heere. So wil ek ook vanmorgen, wil ek ook te sê, Heere, jy het ons hande gesê, ons is so, so, so dankbaar vir die genade wat ons uit die hand ontvang en die dankbare handen gesê. Heere, ek kom vir oogend ook kom ons verklaar, ons het verlede sondag het ons gesê, ons bid verlede, Heere, ons is dankbaar vir die ons wat geval het, ons wil nie ondankbaar wees vir dit wat geval het nie, maar vader, ons vraag ook vir oogend, 
dat u ons nog zo kon zien in de jeugd en water in de hemel. Als we het zo nodig hebben, dan draag ons woord nog van morgen op. Alle wat van morgen op ons moedig is, niet meer die wat een plan te nemen. Zal u dit van morgen rustig maken aan de beste en dat is al hier. En dat kan niet op u vertrouwen. Want u is die geven van alle goede gaves. Ons loof hier en dank u heren wat ons weet. U sal ook vir hulle daar wees in die tijd van die wet. Heren, nou vir ons dat u met ons liefde bied sal wees. Alles wat gebeur is nie mense te behaag nie. Maar ons is hier om die naam te kom groot maak. In die naam van Jesus. Amen. Ons gaan opstaan, ons gaan lekker samen sê, die naam van die Heere sal gelukkig.
ساتر و من که تیم وار بخیت این دیسکاکامس فام از آدم کانستان این از تیم وار بخیت کن افا Dat ons die varmde en die liefde en die genade kan ervaar. Jere, in my hart ervaar ek, dit is soos een warm kompers wat oor een koude siel gegooi word. En ek ervaar die witte van die levende God wat te voorig om in die teenwoordigheid te staan, Vader. En Vader, terwijl ons so in die teenwoordigheid is, is dit my God, die Heer, dat die verwaar op die hand elke persoon sal sê, dat elke nou sal ervaar en beleef. My kind, ek is nie met jou. My kind, ek weet van jou. Jy het gedink, ek weet nie van jou nie. Maar ek weet van jou. Jy het staan met elke nestel. Jy het kom verborgen en vul elke se weke soos wat daar die ook oor die sê, vol my kap loop vul die kap jyre vol elke my sê weke vanmorgen wees nie met een en elke jyre en ek dank jy vir die voorrecht wat ons as boekies en sissies het as familie het om so saam en die huis van die Heere te wees. Word verheerlik, Vader, in Jesus naam. Amen. En amen. Ek kan nie sê dat in die. Van my kant af op my, waar hy welkom, en ons is blijk in en welkom van die, is die mooi nie. Nou, die man het allemaal vir die welkom, en allemaal sy naam genoem, maar hy het een persoon sy naam verhoor. Hy het gesê, welkom Leon, welkom Sherry, maar hy het nie gesê, Leon, my welkom. Ek gaan met die Leon betrouwen. Ja, sies, Leon, my baie welkom. So, Leon, my sies, ja, ek ga verschoen, my sies. Ons gaan, ek gaan, dis vir die morgen wat op voorrecht kom die saam te wees en volgend gaan Franco en die dag ook hulle sê in Isaiah aan die heren toe vijf en Johan en die wonder wat op voorrecht kom dit dat ook vir morgen te doen so ek gaan vraag vir Johan en die sê dat ek na voorrecht kom Dit is vir my een groot en een hoorlijke voorrecht en liefie om ons hier daar vir oogend te kan verrug. Dit is die jong van my praktisch, maar wat een groot voorrecht is dit vir die uitkwam en sy klein sien te kan toepij en jyre. Ek sê ook dankie vir die ouders dat hulle my toelaat om dit te doen. Ek is rechtig dankbaar dat jylle al toe ingestem het en dit is vir my een groot, groot voorrecht. Ek gaan sommer kom ek ook kom ek ook net vannacht net vannacht vir die iets sê ek gaan gau vir ons een skrif gedeelte voor hulle en dan gaan ek vir hulle vraag, ek sal vir julle nou vraag om voor hulle toe te kom 
Nothing will ever be the decay of our stone age for the foot with the lady stone, the yellow pipe with the yellow decay can straw for. What could it be? I call it a species that can eat for both the other lot, sister Cecilia, and Cecilia, skis, and sister Lay is more than the year, and sister Lay is more than the year, and sister Lay is more than the year. Ons is rechtig, dan waren wij het ook volgend samen met ons virus. En dan, Jankie, ek wil net vir jou sê, ons gaan vir jou bid, jy gaan hier weer op vlieg neem. Ons gaan aan die einde van die dienst, met ons net vir jou bid, en jou wegstuur, met die seel van die Heere, dat jy ook veilige huis sal hee, en ook een aangename tyd daarna hier die kwaal, want in die jaar gaan bid, so ons gaan vir jou ook bid, aan die einde. Ons schriftgedeelte voor ochtend vindt ons in Markus 10 en wel vanaf vers 13. Markus 10 vanaf vers 13 tot en met vers 16 is die gedeelte waar die Heere Jezus die kinderkies sê en hy sê, en hulle het die kinderkies na omgebring dat hy hulle kon aanraak en die besiedels en die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jezus dit sê, het hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle gesê, laat die kinderkies na kom te kom en verhinder hulle nie, want aan solkes verhoort die koninkryk van God. Voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos een pijnkie ontvang nie, sal daar nooit in gaan nie en hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelee, en hulle geseen, tot so ver die woord van die Heere. Net vannacht, ons vind in die woord van die Heere, die voorbeeld, wat die Heere Jesus self vir ons gee, dier dat hy sê, bring die kinderkies na my toe, na Jesus toe, hy lee hulle die hande op, en hy seen hulle, Nou net vannacht om vir jy te verduidelik, hoe kom ons en specifiek die AGS, ons loop nie kinders nie, ons weile toe aan die Heere, ons seen hulle, omdat dit die voorbeeld is wat ons in die woord van die Heere leer. Ek wil net vannacht vir jy een of twee goedkies net rondom dit sê, ons doop die kinderkies nie om rede ek kan dit nie sy sonde beleid om dan gedoop te word nie is dit nie waar nie ek kan dit word miskien gebore in die sonde gewereld maar die kinderkie het nog nie gesondig nie so die woord van die Heere leer vir ons wanneer ek my sondes beleid en die Jesus aanneem as my persoonlijke verloser en stalig maker dan moet ek ook gedoop word. So dit is een gehoorzaamheidstap. Maar een kind, een kind, die mag nie gesondig nie. Dit is een gebruik wat ingesteld was vroeger by jy in die katholieke kerk, toe hulle gesê het, maar as kinderkies nou sterf en hulle is nie gedoop nie, dan gaan hulle nie jimmel toe gaan nie. Wat een nieuwe was dit gewees, maar ongelukkig, Dit is die tradities wat ons aangeneem het dier die jare en dan ook dit is nie een naamgeesere manier nie. Weet, as ek altyd aan die reden dink aan een naamgeesere manier toe ek spoel toe is destijds daar Kroonstad toe kom ek die barig by die huis en ek vraag al vir my ma ma wat is my name? Toe sê sê vir my, jy is Johan Marks. Toe sê ma, wat is my name nog? Toe sê sê, jy is Johan Marks. Jy sê, want die juffer hoor aan die klas vir al die kinders, jy moet opstaan en dan moet jy nou sê, wie is jy? En dan, hulle allemaal het nou hierdie dubbel door name en al so aan. En ek is toe nou op so van die enigste kind wat net Johan Marks is. Ek sê, maar as ek nie Johan van die Beek Marks, nie my sê, is juist met Johan Marks. So, hierdie is nie een naam, hier is er een moeder nie. 
ek wens, ek kan vir alle oors wat name vir hulle kinders gee, sê, weet jy hoe belangrijk is een naam wat jy opo aan die man? Voor jare het ons dit nie besef, so, my arme schoonma, sy het haar self redelijk doodgedra aan haar naam, Katharina, Dorothea, Margarita, Van Wyk, dat sy nog een dood van op nog gehad sy. Maar ja, ons gebruik die geleentheid na toe te wij die Heere en om die Heere sy sier om af te bid. Ek ook vraag, Franco en Mila, en jylle nie, ek sien ons nie bezig om die Heer, hy is redelijk ook so sy oupa, hy moet gereeld het. Ek is ook so. Ek moet gereeld gereeld die het anders te maak, ek het nie in die dag nie, hoor, so hy kan maak en om net so met sy hoek sy hoek op sy hoek, hy kan maar hier terwyl hy hier voor is. Weet u, hy het die langman vir oog aan staan, so my net hier voor, hy het vir oog aan teer, waarom vir ons aankom, en hy het daar uit van die kaar uit. Die eerste ding wat hy doen is, is hy geloof het glimlach van hom uit te pak. En ek moet vir julle sê, hierdie man moet begin praat, ek kan sien, hy al soort van aard na sy opa Johan, want hy moet baie praat. En ek en my sister wil nie ons het die competitie aanhoor, want die kan baie praat, maar sy wen my, want sy is wil nie baie praat geboren, maar sy het andere naam aan die. Ek het die groen wat hy van die praat. Ek ook vanochtend wil ek hierdie geleentheid gebruik en ons gaan vanmorgen gaan ons vir die Messiah gaan ons in die Heere toewee dat jylle ook as ouders geweet wat sy groot eerstings voorrechte is en dan tweedings dat wat jylle as ouders die verantwoordelijkheid voor die die papa en mama is met jou grote maan in die weer van die Heere Klein Isaiah, ek wil vir oogend die bespreek dat daar geen wapen die in jou gevorm sal word en dat jy voorspoedig sal wees. Ons kan sê meer elke negatieve opdracht en woord wat tegen jou gespreek word. Ek pleit die bloed van Jesus Christus vir jou vir oogend. Hy sal lewe en die werke van die Heere in die land van die levende sal hy verkondig. Hy sal succesvol wees. Hy sal voorspoedig wees. Hy sal die gids en die oorvloed ontvang. Isaia 7 Die Heere sal jou lief he en jy moet om die met jy hele die hele weese Ek vertel het dit vir oogend in Jesus naam. Ook vir julle as oors, dat ek vir oogend die seen van die Heere, met die Heere vir julle sal seen en met julle die inzig en weisheid genee, om om goed te maak in die wee van die Heere. Ons sê dit die vrouw van maak. om ons gaan ons oorsluit en saambid. Heere, vir oogend, wat een groot en een wonderlijke voorig. Heere, ek kom wei vir oogend vir die saai en toe aan die heen. Ek kom bid vir oogend dat u hierdie kind sal toevou met die liefde dat u om sal beskerm. Heere, en dat u vir ons sal onderneem tot die voort van die genade is vanmorgen my gebed dat u vir Franco en vir Mila dat u vir hulle ook sal sê en die Heere dat u vir hulle sal onderneem om vir klein die saaie groot te maak en die wee en u wee dat hy sal weet waar om sy hulp vandaan en dat hy sal weet hy sê die veilige handen van die Abba Vader Heere, ons wil net vir oogend sê 
ons leer dat alle goeie gaves uit die hand uit ontvang word, en dat het daar ook aan ons verochend weet, dat hy is in die hande, die bloed beskerm om in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ek wil vraag dat die oppas en oma's ook net vanaf hier kom staan, en ons door gaan vir hulle en te gebed doen. Sê nie. om die groot ouders en die allemaal groot die vermoorde op die verkeerde. Maar dat sê die bonus van het klinken is die feit dat ek nie met een bloot gemaakt het door die stuk was. Wat ek te voel ons as ouders moet zoen. Kom ons van saam, want ek gaan vraag dat die die handen sal uitstrek door die mama. Jemal Vader, wat die wonder voor ek is dit om vanmorgen in die familie op te dra aan u. Wat die voor ek is dit om vanmorgen die saaie aan u te kon te vertrouw. Maar ons bid met die seen op die groot ouders af. Ek bid van alweine en elna jyre, dat jyre sal omvouw en jyre sal toe met die liefde en die genade vir Johan en vir Siska dat jy met hulle sal wees. Die Heere wat te voorrecht vir al my roos die op die weer kan wees vir morgen om haar achterkrijg vir te ook te kan sien nie te kan staan en nie die op te kan wees daarvan om hom op te dra aan u en wat die seen op die afval en die woord sê die seen van die Heere dit maak hy nooit te volle arbeid kan niks daarby voeg nie en ek vraag nou dat die seen op die besalkes in Jesus naam. Amen. Ek gaan vraag kom ons bly dit so sê en dan sê ons net saam laat hier die seen op al daar. Die apostolies het het al weergekom en die licht af is. Dit is ook vanmorgen vir my voorrecht om aan die die boord van die Heere te bring. En volgens die westerse kalender is dit vandag alom zondag. Nou, ek is nie 100% seker of hulle in Israel vandag by mekaar kom en die optocht daar hou nie 
kommt auch bei uns mehr, dass das machen sie Wester sein äh, 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 Kalender, das ist vor allem Sonntag. Eigentlich ist es erst hier laut im April. Es gibt vorhin die Bibel, dann wird vor allem Sonntag in der Burg Pascha, die 28. Äh, <coughs> April. Aber wir gehen von heute ein bisschen schauen nach dem, was die Wort von dir für uns hier rund um Palm Sonntag. Und dann gehen wir die ein paar Gedanken zu lesen, und das ist da auch ein paar. Wel, Matthäus, was die 24, Vers 10, Vers 3 und 9, Vers 10. Und als alle nach Jerusalem gekommen sind, und mit Vaga an die Oliveberg bereit sind, steht Jesus zwei Disziplen aus und sagt für alle, Ga nach da die Dorf recht vor jene, und dadurch sollen jene ein erste Lind finden, was fast gemacht ist, und ein Vol bei ihr, macht ihr los, in Brunnerle für mich. Und die größte Teil von den Skaren wird alle Kleren auf die Pad gegeben, und andere haben Tacken von den Bäumen abgekappt und auf die Pad gestreut. Und die Skaren, die vorgelopen haben, und die, die gefolgt haben, haben eingerufen und gesagt, Hosanna für die Seen von David. Gesehen ist er, was kommt in die Naam von die Jere. Hosanna in die hoogste Himmel. Und so er in Jerusalem inkom, hat die Jelle Stad in Opskinden geraakt und gesehen, wie ist hier die Mann. Nun, ich will für morgen alles sehen, ein Picture ist Worth a thousand words, it's a crack. A pranky is soos a duizend woorde. Nou, ek het vier foto's wat ek vinnig vir u wil weis, dit maak my preek met ander woorde vier duizend woorde korte. It's a crack. Ons gaan eerst, dit gaan ons morgen een beetje kyk en ons leer dat hier rood is, het in Caesarea geblei. Nou, Caesarea is tot vandag toe nog steeds die enigste dorp wat nie een naam, een joodse naam het nie. Maar Caesarea, soos wat jy kan aflei, is vernoem na keizer Caesar. En Herodes het die stad Caesarea gebouw en hy het Eindelijk wat hy wil doen is, hy was maar eindelijk een type van een pap met van een kind. Hy was, hy wil ook die vind vir die soek by keizer en by Caesar en hy wil nou nou hierdie verskrikkelijke groot havenstad daar in Caesarea. Nou hierdie wat hy nou daar sien is basis maar herconstructie daarvan. Caesarea self het nie rarig Daar is nie een inname soos dat het een natuurlijke haven is. Dus wat Jerodes gedoen het is, hy het een keerval gebouw. Paar duizend jaar gelede het hy reeds, het hy een keerval daar gebouw, rechts so om, en daar is hy ingegaan. En dan het die skepe daar ingegaan. En Jerodes het, hoewel hy duizende, hy sê duizende werkers gehad, wat gebouw het in die fenomenale stad, het het om 12 jaar geneem om die stad Caesarea te bouw. Nou, hier, hier is een amfitheater, hy is half buiten die stad en so, daar die amfitheater bestaan vandag nog steeds en het word gebruik dier die jode vandag daar vir baie funksies en so aan. So, nou, ek, ek, in my boodskap gaan net, so bykie met die praat oor Caesarea en so aan, so nou weet jy hoe lyk, of hoe het Caesarea gelyk, nou, dis hoe Caesarea vandag lyk, daar is nie veel oor nie, daar was geweldig baie aardskiddings en oorloe en so aan, hierdie foto het ek self geneem, daar het toch so bykie van die inname, as jy bykie dieper daar, sy jy sien die keerwal wat daar gewees het en so aan, Maar dit is hoe Caesarea vandag daarvan uitsien. 
So, uh, ons weet dat die rode sê, hy het in Jerusalem geblei nie, hy het in Sisseria geblei en hy was uh, net by tye was hy daar. Uh, sis, wanneer die rode is Jerusalem toe gegaan het, en hy het specifiek Jerusalem toe gegaan, uh, wanneer dit die joodse feeste was. Specifiek wanneer dit ook met paas gaan, he, uh, die rode is met al sy legioene van van uh, soldate het hulle Jerusalem toe gegaan. Want hulle was bang vir hulle opsik, uh, opstand. Hulle was bang dat hierdie klomp jode wat daar is, hulle, terwijl hulle nou feest vier, dat hulle opstand sal kom tegen die Romeinse uh, regering en soan. So dan gaan hulle Jerusalem toe, hulle is baie teenwoordig daar, hulle kom met hulle aarde daarin, baie agressief, en dat hulle net langs die uh, 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 die ou stad, daar by die tempel, daar het hulle blij plek gehad, daar was die kasernis van die, uh, waar die troepen daar ook gebaard, geblij het. Maar, want dan nou, hulle kom uh, elkemaal daar uh, van die weste af, van Sisseria af, en van Sisseria af, so hulle dan by hierdie, uh, hierdie uh, oor ingegaan het. Dis die, dis die jafakheid. Dis seker die bekendste oort vandag in die oude stad. Hama van wat ek kant af hier kom, uh, as jy van die Palestijnse kant af kom, uh, oos, oos Jerusalem, dan sal jy Damascus blijk gebruik, maar hierdie, hierdie is, uh, is die Java kyk, hy is ook vernoem van na die haven in, in Java, maar uh, wie was hy ook die wat uh, uh, moes, hy moes minder veel toe gaan, toe gaan uit Tarsus toe. Waar is die aan my sy toe so gesê? Ok, is Jona, nee, het nie geweet, die, die haaf is uh, daar van Java, of Joppe, soos wat het in die Bijbel staan, is die oudste bekende havenstad, of haven daar, wat nog steeds functioneer vandag. Hy functioneer nog steeds vandag. En, en uh, Jerodes het met sy vier, uh, sy vier vors en, en met sy perde het hulle dan gekom en dan hulle hier keer Java kyk of Java koop dan gekom. En uh, oh, Nou is my batterij, nie my batterij is daar. Daar is die oorspoor. Die woord van die Heere sê, dat die Heere Jesus het van Betania af, het hy van die Olijfberg af, het hy van die Olijfberg afgegaan, dier die Kidron van Lai, en hy het dan by die oorspoor, het hy ingegaan. Nou, as jy mooi kan sê, die oorspoort is mooi toegesement en toegemessel. En die rede daarvoor is, onthou die oorspoort soos wat hy hier is en is aan die ooste kant van Jerusalem. En as jou adres kinder nou goed is en jou geschiedenis is nou goed, dan gaan jou onmiddellik weet, maar as dit aan die ooste kant is van Jerusalem, dan is dit in Palestijnse gebied so oos Jerusalem en die oorspoort en die olijfberg en Gethsemane is alles in Palestijnse gebied, dis nie in Joodse gebied nie, so dis in Palestijnse gebied en die, 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 die Palestijne of dan die Arabiere, hulle het besluit dat die, volgens die, 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 die skrifte van die christene het hulle gesê dat hulle profeet, hulle messias gaan, wanneer hy gaan terugkom, gaan hy dier die oorspoort kom. En hy het besluit, daar is nie een manier, dat hy dier die oorspoort gaan kom nie, so wat doen hy? Hy het om toegebouw. Asof dit nou sal help, nee. 
So, die Oostpoort is toegebouw vandag, jy kan nie dier die Oostpoort ingaan nie, hoewel, het is heel te maal open en vry, en enige persoon kan in Oost-Jerusalem en West-Jerusalem beweeg, en ons het hoeveel kere was ons op die Oolijfberg gewees, hierdie foto is specifiek, het ek ook geneem, van die Oolijfberg af, en daar is al die sien, dit is dan die mooie sien, maar daar is die kinderhond van my, en dan daar is die Oostpoort, Die Jesus het op omtrent daar waar ek nou gestaan het, toe ek hierdie foto geneem het, het die Heer Jesus gestaan en daar het hy gesê, Jerusalem, Jerusalem, hoeveel keer wil ek jou by mekaar maak, soos die heen daar kijkens by mekaar maak, maar jy wil nie. En, en, en so aan, so daar is, is die oostpoort. Hier is een baie oud foto, maar net van baie nabij, so dat jy kan sien, die oostpoort, daar is hy toegebouw, net van interessantheid, daai openinge daar, wat daar is, is gemaakt, so dat die soldaten daar dier kon schiet, so dit is maar een loop om daar die daad is, so nou het die, nou het ek 4000 woorde klaar gepreek, is dit goed so, O, hier is ons nog enig, hy sê, hierdie foto het ek afgetrek van die internet af, want bitter min, baie min mense kom hier, hierdie is die ingang, die binnenkant van die oostpoort, daar kan jy sien, daar is die koppening, dit geef jou een idee, hoe groot daar die mire is, die bybel sê hulle ruim met perde, en perde waar ons boor op, en dit is letterlijk so, ons het daar geloop, en dit is aan die binnenkant van die oostpoort, hierdie kant is toegebouw, daai kant is toegebouw, daar is hek, so hierdie is in die binnenkant van die oostpoort, is hierdie foto dan geneem. Goed, ons sal later gaan ek, daar is een klein video clip wat ek aan die einde vir u wil speel, Palm Sondag, wat het gebeur? Ons het nou net so pas gewees dat die Heer Jesus het gegaan en hy het vir sy disciples gesê twee van hulle, gaan in die stad in, gaan al die esel vul en hy teruggekom en hy het op hy esel het hy die, het hy Jerusalem binnen gegaan en hy dier die oorspoort het hy beweeg en ingegaan daarheen, en specifiek daar die gedeelte wat hy sê dat hy het op die esel vol gerei het, is die dit wat geprofiteer is in Zacharia hoofstuk 9 vers 9 waar Zacharia geprofiteer het en gesê, jou koning sal sagmoedig sal hy inrui op die esel vol, sal hy die stad inrui, die seen van David sal ingrui in die stad van David en daar is die vervulling van daar die profesie in Zacharia hoofstuk 9 vers 9 maar wat verskriktelijk belangrijk is is die te klomp dinge gebeur en ek wil ons gaan vinnig daarby stilstaan in die eerste instantie sê die woord van die heren en die skare mense het gegaan en hulle het malmtakke op die grond neergesit en hulle het malmtakke gewaai en hulle het geroep Hosanna, Hosanna en Hosanna vir die seen van David hier is een paar dinge wat hulle gedoen het wat baie groot betekenis het en wat ons nie altyd dan ook besef nie in die eerste instantie die bybel sê hulle het malmtakke geswaai nou net vir interessantheid in die destijdse wereld toe die Heer Jesus op aarde was was daar die palmbome in Jerusalem Die mense, hulle het in Betania, net oor kan die Oolijfberg, waar die Jesus geblei het by Maria Magdalena, en Maria Magdalena, daar was palmbome by die see. En mense het palmtakke afgesnui, want hulle het geweet dat die koning gaan kom. Hulle het recht gemaakt om, wanneer die roodes gaan inkom, om die palmtakke te swaai. Maar terwijl hulle daar die palmtakke gesnui het, en hulle daar was, skielik kom Christus, en hy rui op een donkie, en hy kom uit die oost, in die oost voor, en hy rui die stad Jerusalem in, en skielik besef hulle, maar dis wat Zacharia 9 vers 9 gesê, en hulle begin sing, en hulle waai die palmbome, en hulle sê, Hosanna, Hosanna, 
Hosanna in die hoogste himmel en daarom, wanneer hulle by palmbome waai en palmtakke waai, dan, dan is dit een teken van oorwinning, dat hy die oorwinning is behaal en uh, dit beteken ook dat uh, dit gaan oor welwillendheid, ons wil goed doen aan mekaar, ons wil uh, die goedheid van, van die koning wil ons uh, bekend maak in die wereld daar buiten. Maar ons sien ook, hulle het nie die palmtakke gewaai nie. Hulle het ook hulle kleren uitgedraaid en hulle kleren uh, op die pad gevoel. Wanneer, wanneer die mense dit zou so doen, wanneer die onderdane dit zou so doen en die kom die koning ingerui en wanneer hulle hulle kleren daar neergooi, dan het dit een paar betekenisse in die eerste instantie Hulle sê, ons het af, ons gee een volle oorgave aan jullie koning. Een volle oorgave. Daar is niks wat ek sal terughou nie. Alles gee ek oor aan jullie koning. My jylle lewe, my jylle wees, my alles is oorgegee aan hom. Saam met dit gaan dit ook en sê, een totale gewissel. Wat ook al hier die koning van my vraag, sal ek nie bevraag teken nie, ek sal in gehoorzaamheid doen, dit wat hy dan ook sê. Ook baie interessant, die Bijbel sê dat Jesus het in met die donkie ingeruid. Nou, uh, dit was nie ongewoon vir een koning om op een donkie die stad in te ruid. Want jy sê, uh, ons het dan gelees daar in die dings, in die richters hoofdstuk 10 en ook in die richters hoofdstuk 14, uh, hoofdstuk 12, uh, praat hy specifiek daarvan, van die konings wat met donkies die stad ingeruid het. Want jy sê, wanneer een koning op een donkie die stad ingeruid, dan beteken dit, die oorlog is verby, die oorwinning is behaal, ons het vrede. Dit is wat het beteken wanneer een koning op een donkie die stad in rui. Ons gaan nie meer vecht nie. Die gevecht is voorbij, die oorlog is voorbij, ons het die oorwinning behaal. En nou is daar totale vrede. Maar daar is daar, daar is hierdie twee pole wat daar was. Christus wat daar oor die olijfberg gekom het, dier die kiedrom van lui gekom het, by die oostpoort ingegaan het, op die donkie. Maar aan die ander kant, het die mense eindelijk recht gemaakt, want hulle het geweer, die rode is op pad. Want hy moet hier die trom, uh, en kom jode moet hy toom kom hou, want dis nou na by paas gaat hy, en dan is daar, hulle reken tot 2.5 miljoen mense, wat dan by mekaar is, en hy moet hier die mense in stand kom hou, en, en toch sorg dat daar nie uh, opstand is nie, en die rode is kom van Java kyk af, kom hy ingeruid op sy paard, en wanneer die koning op sy paard rui, dan beteken hy dit, ek is recht om oorlog te maak, ek is recht om te vecht, nie kom die rode is, en hy kom ingerui, en daar is geen skade, wat om toejuig nie, want die sien, die koning van die konings, het van die ander kant af in. En die geschiedenis sê vir ons, dat hierdie twee gebeurtenisse, het tegelijkertijd, het het plaas gevind. En daarom sien ons dat, die woord van die heren sê vir ons, dat dit wat daar gebeur het, Zacharia, hoogstuk 9 vers 9, het in vervulling gekom. Christus kom en hy rui op die donkie, hier kom hy in Jerusalem in, hulle sing, Hosanna, Hosanna, ek het speciaal vir een heilige vraag, dat ons vanmorgen daar die koorkie sing, Hosanna, Hosanna, want dis wat die mense geskree het, toe Christus, Jesus, ingerui het, uh, uh, in Jerusalem in. Voor baie jare, het die kinders van die Heere nie palmsondag gevier nie. Vir die eenvoudige rede, dat dit was maar meer jou orthodoxe kerke, die rooms-katholieke kerk, die Amerikaanse kerke, hulle het palmsondag gevier. Maar weet jy, toe ek dit, ek wil amper sê, herontdek, toe ek ontdek, 
wat het rechtig beteken en, en al die betekenisse achter dit besef, besef ek jyre, maar ons is eindelijk beroof daarvan. En vandag is dit redelijk algemeen, dat die kinders van God vier palmsondag, want wanneer ons palmsondag vier, dan sê ons, ons koning kom ingerei op een donkie, want die sien, die gevecht is voorbij, Christus het aan die kruis het gesterf, hy het uitgeroep, dit de les daar, dit is klaar, dit is voorbij, die oorwinning is behaal, hy bring vrede, vrede vir elke persoon, hy het vrede gebring, dit is God en mens, maar weet jy wat, hy het ook vrede vir my gebring, gebring, dat ek sê, jyre, ek hoef nie meer so te vecht nie, maar ek kan die vrede van God, en my hart kan ek ervaar. En ons is beroof daarvan, dat ons dit nie besef het nie. Maar weet jy selfs verder, waar oor gaan dit? Dit gaan daar oor, ja, ons sing, Hosanna, en Hosanna, en vandag, wanneer ons Hosanna sing, dan sê ons, dit is een loflied, maar weet nie, in die oorspronkelijke taal, beteken die woord die Hosanna, nie een loflied nie, maar Hosanna beteken, Heere, red ons, Heere, red ons, en dis wat ons vanmorgen uitroep, en sê, Heere, o God, red ons, red hier die volk, red hier die nasie, Heere, dat die geest al beweeg, en mense waarachtig tot wedergeboorte sal kom. Maar Paulum Sondag gaan verder en sê, hulle was bereid om hulle kleren op die grond te gooi. En wanneer hulle hulle kleren op die grond gooi, twee betekenisse, een, een totale oorgave aan die een wat op die donkie rijd. En my vraag is vanmorgen, weet ek en jy waarachtig een totale oorgave aan hom gewaag? Kan ons uitroep, soos wat die woord van die Heere sê, en Paulus by een paar geleentede uitroep en sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my is ek op die plek wat ek sê, weet jy wat, al sal mense my spieg, al sal mense van my skinner, al sal hulle van my kwaad praat, al wat ek ook al mag wees, die jyre oor vir my, ek het die totale oorgave gemaakt aan die seen van God. Die volgende vraag is, is ek totaal en al gehoorstel, aan die seel van my. Heere, ek sal dit doen as jy my hier nie help. Of het ek gesê, Heere, my alles op die afdaan. En wacht dit vir jy. Ek is ander klaar met my inleiding. Jy sê, ons moet ook verder besef, Zacharia 9 vers 9 het in vervulling gekomt. Maar daar is een tweede skrifgedeelte wat ook in vervulling gekom het en ons sê dit nie altyd raak nie en ons besef dit nie en ek wil jy ons gaan vinnig, rarig vinnig daarby stilstaan vermoorde. En dit vind ons en daar in Exodus was dit 12 vers 3 tot 6, en ek gaan om tyd te spaar, gaan ek dit nie lees nie. Maar dit gaan oor, ek so, dit was dit 3, ek so, dit was dit 12 vers 3 tot 6, gaan, waar die Heere vir die volk Israel, dit was toe hulle nog in Israel, en in Egypte was, gee vir hulle die opdracht, hy sê, en op die tiende dag, dan moet jy vir jou een lammiekie vat, en jy moet om daar na jou te bring, en ek dink dis in vers 6 of ietsie dan sê, en jy moet om in bewaring sit, die woord die bewaring daar beteken, jy moet om op een plek sit, en jy moet om ondersoek, wat sê die woord van jyre, dit moet een lang wees sonder gebrek, en so moet jy daar die lammekie moet jy toppel, hy sê, tot en met die veertiende dag, moet jy daar die lammekie in bewaring hou, met ander woorde, hier is die lammekie, jy sit om op hok, daar by die huis, jy gee om kost, maar jy kyk vir hom, is hy recht vir hom, sonder gebrek, van die tiende af, van die, nou as jy gaan kyk in die woord van die heren, baie, baie duidelik, hy sê van die tiende dag, van hier die maand, gaan lees het, ek so, dit is ons dit kwaal, hy sê die tiende van hier die maand, dis die maand Nissan, van die tiende maand af vir vier dag, moet jy hier die lammekie dop hou, jy moet hom ondersoek, jy moet kyk, is hy sonder gebrek. 
En dan op die veertiende dag dan moet je omslag. En dan is er die paasgaal waar al gehou is. En weet jy wat, met palmsondag, het hierdie, hierdie, hierdie uh, uh, profesie, dit wat, daar, wat die Heere daar vir die volk Israel gesê, daar in het begin gebeur. Palmsondag val op die raai jy die mooi, die tiende van die sang. Palmsondag, en dis hoe ek sê, dis eindelijk die rare van die man, wanneer dit dan op die rechte datum is, sal dit die tiende van Nisan wees, dit val op die tiende van Nisan, soos waar dit in het soort is paal staan, en dan sê, hier die lang moet jy vat, jy moet al onderzoek, jy moet kyk of hy recht is, kyk of hy sonder gebrek is, en weet die man, en dan gaan dit nou vannacht vir die geen, net dat ek gaan nie van tyde aan verspandeer die man, uh, vir vier dagen, het die Heere Jesus, was die Heere Jesus in die tempel, het hy, was hy in Jerusalem gewees, en dan was hy onder vraag, die Heere Skrif geleerd is, die fariseers, en dan het probeer om om vast te vraag, vir vier dagen het hy om onderzoek, om te kyk, is hy waarachtig die lam van God. Dan het vir die gedeelte scheer. Ons sien in die eerste, in die eerste instantie, en dan gaan het vir die gee, Ek gaan het net vir die lees, kan na die tijd kan ek het vir die geën. Markus 11, met, uh, uh, hoofstuk 11 vers 11, en Jesus het in Jerusalem gekom, dit is nou waar ons vandag is, Palmsondag, hy het Jerusalem ingekom, en dan, uh, en dan sê hy in vers 11, en omdat het laat was, het hy met die 12 uitgegaan na Betania. Christus het met palmsondag het hy ingegaan en hy was daar gewees en hy was in die, in die uh, uh, tempel gewees hy was onder vraag die in die skrif geleerd is en daar was een klomp dinge en as hier die vers in vers 11 uh, die laatste gedeelte en uh, toe dit laat was het hy weer uit Jerusalem gegaan hy het nooit in Jerusalem geslaap nie hy het uitgegaan na Betanië toe weer die sale pad was goed oor die weer die Kidron oor die oorlijfberg met daar nie toe. En dan sê die woord van die heren in vers 12, en die volgende dag, onderweil hulle uit met daar nie gaan, is die gedeelte oor die vijboom. Wat het gebeur met die vijboom? Die heren, die bybel sê, met die heren is daar, is sêker twee dagen die heren die kiedron van lui gegaan. Ek het die heren die kiedron van lui geloop. Luister, 500 trappe, hoor van my, ek het hulle getel. Lini, jy was by die dag, Want ek dink ons het begin tel, toe was het vijfel dat ek dink was baie meer. Maar in elk geval, ek dink toe in die ander kant uitkom toe sy honger. Want die bybel sê, dit is die, die tweede dag, toe het die Jesus die vijf oom gesien, en gesê, vervloek is jy in zwaan. Goed, en hy is uh, in die uh, tempel in, en die tafels omgegooi, vers 15, vers 17, en hy het hulle geleer, vers 19, en toe dit laat word, het hy weer uitgegaan na Betanië, dis die tweede dag. Vers 20, vroeg in die morgen, toe hy by die vijfboom voorbij kom, toe sien hy die vijfboom is dood, dis die derde dag. En toe gaan hy weer in die tempel in, en daar het hy, vrees ek, daar is een groot beskryding daarvan, wat die, uh, uh, hoe hy onder vraas, die die skrif geleerd is, en hulle probeer vast vraag, en, en klom vraag gevraag, en hy vertel het klom gelijkenisse daar die dag, en alles, en hulle het om onder vraag, en dan was het 14, vers 3, en toe hy weer in Betanië was, toe sy weer terug Betanië, en, Uh, vers 13 die volgende ochtend toe stuur die Heere Jesus twee van sy disciples en hy sê gaan en gaan berei die paasgaf vir hy vers 17 en toe dit antwoord het die Heere Jesus Jerusalem toe gegaan dis die vierde dag en daar die aand is hy gevangen gegeen gekruist die lang geslag kan jy sien, dat dit wat beskryf word, en ek so dis oorste 12, 
waar die lamekie wat Christus voorstel in bewaring moet wees, waar hulle moet opbou en moet kyk vir vier dae lam, moet hulle kyk of voldoen hy aan al die voorskrifte. Hier kom die lam van God en hy vervul daar die ding en die Israelite, hulle moest dit besef het en dan moet my gesien het wat daar is, maar die Seen van God kom en vir vier dae word hy ondersoek vir vier dag word hy ondervraag en vir vier dag kyk hulle na sy lewe en op die vierde dag daar die nacht word hy in gevangen geneem en hy sterf in die kruis van God die lang van God my vraag is vir morgen is ons soos daar die skrif geleerd is die fariseers sadiseers wat ongeerg is, wat nie dier die geest kan raak sien, met wie ons waarachtig te doen het nie, weet nie, die wereld gaan vandag, en hulle stief oor, en hulle gevelde gespoed, en hulle besef nie, met wie hulle waarachtig te doen het nie, en my hart gaan uit na mense, wat vermoorde, van zondag vir zondag, en in die kerk is sit, en hulle sit die sit plekke warm, maar ek weet nie, dat hulle te doen het, met die levende God, en daar gaan die dag kom, wat daar die mense, voor die rechterstoel van God sal staan en sal sê wat het jy dan nie gemaakt is ek en jy bereid om ons symbolies en sfeer uit te trek dit op die grond te gooi ons nie meer my alles op die hand daar jyre totale oorgave is ons bereid om dit te doen ek wil vir ons die laaste koop die gaan speel it's a very similar walk en dan sê sê hierdie woorde en dan gaan hulle dier die lions kyk ek besef julle dit sê goed gehoor nie want jy moet gelijk waar jy vry luister daar is een reden ook om sê sê lions kyk wees is terug vraag om kom ach kom man ek het julle gewaas die oorspoort is toegebou man hulle kan nie by die oorspoort ingaan nie nee en die lions kyk is recht langs die oorspoort so, in plaas daarvan dat hulle dier die, hulle kan nie dier die oorspoort gaan nie, hulle gaan dier die lions kyk van hulle daar in. So, en dis, en hierdie is nie, dis nie vandag nie, want ek is nie seker of hulle vandag die maatje te nog van die eerste, die april maand is nie, dit was gelede jaar toe hulle daar gaan. Dit is duizende, ek het nou paar sekondes gewaas, ek dink hier die hele video, dit is een paar minuut te lang. Maar, dit gaan daar oor, dat duisende en duisende wedergebore kinders kom by mekaar en hulle vier palmsondag en hulle roep my Hosanna, Jere red ons kom ons van ons hoofd erby dan bid ons saam, jongel vader dankie dat ons na die kom kom dankie dat ons weet die sien van God, die lang van God was vir vier daal lang, was hy onder kruis te hoor, was hy onder vraag, het die, het die kerkmens om hier gekyk, en die het bevind, 
Hij is die lang van God. Zonder gebrek. Die volmaakte lang. Heer, my gebed is geboren dat ons ook niet zal besef en sal sien. Heer, ek wil besluit neem. En ek wil sê, my alles op die altaar en wachtend. Wachtend op die vier, wachtend op die stem van die levende God. Heer, ek of morgen is sien op dat en af. Ek wil jylle wees met elk jylle, dat die goedheid en die gins en die deel sal wees van nou af tot die eeuwig. Amen. Ons gaan die laaste oor die samsing Terwijl ons het sing, gaan ons vir die gedeeldheid gee en ook vir morgen die Heerese offers en ook ons tiendes weer. Die Heerese tiendes en ons offers ook vir ons te bring. Kom ons gaan staan, dan gaan ons die laatste vloog vir sal.
der uns um der Vermohne in den Namen von Jesus Christus uns von Sieg für Jan geben uns, wo Frau, dass ich mit uns auf Wies, auch ein Blick, wo er sein Fuß mir ist, da er nicht fremde, da er nicht kommt, gebiet es, da er nicht umgeheist wird. Ehre, mag ich jeden Tag, was er da machen wird, für uns, die Wiede geben, da er nicht mehr so, wo er in die Welt ist, da er in der Inflechte von der Schermann ist. Ehre, dass ich uns auch gebräuchte, En alles wat hy doen, dat hy geseend sal wees, in die naam van Jesus. Amen en Amen.